Lizzie Sambrusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang ating top 10 best portrait photo dito sa Miss Universe 2021. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. But guys, bago ang lahat, gusto ko po muna kayong imbitahan sa aming Chikang Pasabog dahil ang Chikang Pasabog ay nagbalik na. But hindi lang siya every Sunday ngayon dahil every day na ninyo mapapanood every 10am ng gabi but sa Kumo. So yes, kaya sa mga wala pang Kumo dyan guys, iniimbitahan ko kayo na mag-download na kayo ng Kumo ninyo at i-follow ninyo ang Mama Sam Mama Sam underscore 1425 dito sa Kumo. So, para at least, di ba, makapalo up kayo dito sa amin kung ano ang pinag-uusapan namin about sa mundo ng pageantry. At hindi lang yun, guys, pwede kayong makikika sa amin mismo nila Jess Artilatan at Gessel Ortega dahil pwede kayong jomoin sa amin habang nag-uusap kami dito sa Kumo. Kaya, guys, ano pang hinihintay ninyo? Tara na sa Kumo every 10pm dito sa Kumo para sa Chikang pasabog. O, oh, diba, bongga? So, yon So, nag-start na nga kami kagabi ni Jessar dito sa Kumo. At talaga naman masasabi ko, ay, nako, grabe ang usapan, grabe ang pasabog, at grabe talaga ang chika. Sa kanaisip ko, maganda din kasi platform ang Kumo. At hindi lang yon Pwede pa kayong jomoin ta habang nag-uusap kami. I-message lang ninyo ako, ba diba? So, yon So, ito na nga, guys. Siyempre, yesterday, naglabas na ng portrait house ang Miss Universe. So, talaga naman mag sisimula na ang competition ng Miss Universe dahil nagbobotohan na nga para kung sino ang best photos na gusto ninyo at napili ninyo dito sa Miss Universe kaya punta na kayo dito sa Miss Universe app nila para at least makaboto kayo kung sino yung paborito ninyo at gusto ninyong photos but syempre na yung araw na to may mga napili tayo mga photos na talaga namang masasabi ko ay nako, iba ang kalibri ng mga kandidata nila, kaya naman isushare ko na sa inyo kung sino naman sa akin ang top 10 best photo portrait natin portrait natin dito sa Miss Universe, kaya guys, hindi ko na patatagalin, para sa number 10 spot, pasok na pasok sa listahan natin dyan, ang photos ni Miss Dominican Republic. Yes! Para sa akin, guys, gusto ko yung pagkakagawa ng kanyang portrait dito sa Miss Universe. Yung alam mo yun, yung hot, medyo madilim, yung hot, medyo maliwanag. Gusto ko rin yung styling niya, yung pagka-curly hair niya, yung mukha niya, yung makeup niya. Grabe! Talagang panalo siya para sa akin. Saka hindi lang yun, yung pagtitignan ko yung buong photo, parang sinasabi niya sa akin na meron siyang istorya na ilalatag dito sa Miss Universe. At yun yung kaabang-abang sa kanya, di ba? So, para sa akin talaga, pasok na pasok para sa listahan ko, ang beauty na meron itong si Miss Dominican Republic at isa siya sa mga aabangan ko talaga dito sa Miss Universe. So, for now, number 10 spot, Miss Dominican Republic. Para naman sa number 9 spot, pasok sa listahan ko ang portrait photos ni Miss Peru. Alam naman natin si Miss Peru na talaga namang, ay nako, iba rin ang atake nito. Dahil sobrang ganda niya dito sa portrait photo niya. Yung alam mo yan, ang perfect ng mukha. Ayoko lang talaga yung sinuot niyang damit. Pero yung kanyang mukha, aura, yung kanyang makeup, I love her. Saka hindi lang yung interesado ako sa kanya kasi noong 2019, yung sister niya ang sumali dito sa Miss Universe at ngayon taon naman na to, susubukan yung galing niya. At hindi lang yun, nakaka-pressure sa kanya kasi noong nakaraan taon ay nag-third runner-up na or nag-second runner-up sila sa Miss Universe. Kaya naman ngayon taon na to, kaabang-abang talaga laga to si Miss Peru dito sa competition ng Miss Universe, di ba? Para naman sa number 8 spot, pasok na pasok para sa akin ang beauty ni Miss Bolivia. Alam mo yung ang perfect ng mukha niya, yung gustong gusto ko yung kanyang mga buto dito, yung mga bones niya sa mukha niya, talagang model na model yung dating. And hindi lang yun, yung kanyang ano, paalakas makadayanara Torres. Parang 
sa akin ang perfect ng matang, perfect ng ilong. So, I love her photos. Parang masasabi ko talaga na pang Miss Universe yung dating, di ba? So, yun. Yan namang pasok siya sa listahan ko dito sa top 10 best portrait ko. At number 7 spot naman, si Miss Puerto Rico. Alam niyo sa totoo lang kay Miss Puerto Rico, wala akong nakikita talagang masasabi ko na wow factors na pictures niya. Kasi, na wow pictures niya. Kasi, parang lahat ng photos niya, hindi siya ganun kapotogenic. Pero, alam ko kung ano ang merong kalibre ang Miss Puerto Rico. Alam natin yan kung paano siya rumampa, kung gaano siya kalandi sa intablado. Kaya, hindi mawawala yan sa listahan ko para sa top 10 ng Miss Universe. Kasi, iba din talaga umatake ngayon itong si Miss Puerto Rico. At yung photos niya dito, masasabi ko naman na ang lakas mo ang Miss Universe. Hindi man ganun kaganda, pero makikita mo talaga na wow, strong woman siya. Yung kumbaga talaga masasabi na ko, kaabang-abang talaga to na kandidata dito sa Miss Universe. So yun. Kaya naman pasok siya para sa akin number 7 spot. Hindi naman mawawala sa listahan natin ang beauty na meron itong si Miss Singapore. Gusto ko yung pagiging short hair niya kapag tinignan mo yung photos niya dito. Parang wow, ano kaya ang merong istorya siya, kakaiba yung dating maganda, perfect para sa akin alam ko na kapag short hair ka ay isa yan sa mga confident woman at hindi lang yun, talaga strong and powerful, bakit? kasi kapag nagpa short hair ka ibig sabihin, carry mo yung sarili mo mahirap para sa isang babae kapag maigsi ang buko, kaya saludo naman ako dito sa Miss Singapore nila ngayon, actually yung Miss Singapore sunod-sunod na rin sila nagpapadala na talagang masasabi natin kung tutusin, pwede pumasok sa top 10, no? Pero hindi nakakalusot. Siguro gawa nga ng sash factors nila. Pero tignan natin kung kakayanin nito ni Miss Singapore na to makalusot dito sa finalist ng Miss Universe. So, kaabang-abang yan. Kaya naman for now, number 6 spots, Miss Singapore. Hindi rin mawawala sa listahan natin para sa number 5 spot ang photos na meron itong si Miss South Africa. Hindi mo pwedeng isnabin ang beauty na meron siya dito. Lalo na yung photos niyang to. At talaga naman masasabi ko, oh, wow, ang sayang tignan. Alam mo yung naka-smile siya. Makikita mo rin yung pagiging strong niya. Tapos ang perfect ng makeup. Ang ganda ng pagkakabanat ng buhok. Talaga naman masasabi ko, ay nako, grabe. Panalo ang dating niya dito sa akin. Kaya naman para sa akin, akin number 5 sa listahan ko, Miss South Africa. Hindi rin mawawala sa listahan natin ang photos ni Miss France. Ako gusto ko kasi yung beauty na meron ito si Miss France ever since sumaba na nga yung buhok niya. At talaga naman makikita mo yung kanyang pagiging empowered woman. Kaya ako interesado ako dahil dito sa photos na to pinakita niya simply ang datingan pero makikita mo yung karisma na meron siya. So yon so mo yung makeup niya hindi ganun kapak-tapak pero masasabi mo na wow, swak na swak, di ba? So yon so kaya naman para sa akin number 4 spot Miss France. Saka talagang iba din yung dating na yan. Medyo nakakatakot na kandidata yan. Mark my word. At para naman sa number 2 spot, oh my gosh, this is it guys. Hindi nagpapahuli talaga ang beauty na meron itong si Miss Beatrice Luigi Gomez Miss Universe Philippines. Yes! Para sa akin ha, si Beatrice, talaga makikita mo yung pagiging empowered niya. Yung mata kung paano siya tumingin. Hindi man masabi natin na naku wow, talaga sobrang ganda ng itsura niya, no. Maganda siya dahil meron siyang karisma na tinatawag. Yung kanyang mga mata talagang masasabi ko, ang ganda-ganda ng soul ng babae to. Dito sa picture na to, nakikita mo yung styling niya ay talaga namang wow, swak na swak, di ba? Pero, pero mas nag-aabang pa ako kung ano pa yung mga pasabog na gagawin ni Beatrice dito sa competition ng Miss Universe. Kung ano yung mga ayos na ipapakita niya, yung styling, yung makeup, talagang ayun yung mga inaabangan ko sa kanya. Pero sa Siyempre, dito, dito sa portrait ng Miss Universe ay masasabi ko, ay nako, walang tao na i-snub sa beauty na meron siya. Talaga namang masasabi ko, tinatawag niya talaga ang lahat ng tumitingin sa pictures niya. ba Kaya naman para sa akin, number 2 spot, Miss Philippines. Para naman sa number 2 spot, pasok na pasok sa listahan natin ang beauty na meron itong si Miss 
hey T, talaga namang masasabi ko, itong photos niyang to, ay nako, ang perfect perfect ng dating, ang ganda ng ayos, ang ganda ng mata, ang ganda ng mukha, pa, ay talaga namang masasabi ko kung paano siya tumingin sa camera, ay nako, swak na swak, actually itong photos niya, ay talaga na inviting talaga sa lahat ng tao na abangan ninyo ako sa Miss Universe, di ba? Ganon ang talagang sinasabi niya dito sa photos na to, talagang ang perfect nung dating para sa akin, pang Miss Universe, nakaka-interest ang pagkatao, nakaka-interest ang pagkatao na meron siya, kaya naman ako, interesado akong malaman kung ano ang meron dito kay Miss Haiti sa darating na Miss Universe, but for now, number 2 spot, Miss Haiti o oh, di ba? para naman sa number 1 spot, oh my gosh, grabe ang ganda ng photos na meron itong si Miss Grace. Talaga namang masasabi ko, swak na swak, pak na pak, perfect para sa akin. Mula sa mata, sa ilong, sa bibig, sa mukha, kung paano siya tumingin sa camera. Yung makeup, talagang, ay nako, panalo. Talagang hindi mo matatanggihan ang beauty na meron siya. Kung baga parang kakaiba, kakainteres, ang lakas maka Miss Universe. ba? Diba? So yon so ako talaga si Miss Grace, medyo naging interesado ako sa kanya dito sa photos niya at masasabi ko na wow ang ganda ng itsura talagang kaabang-abang but tingnan natin kung ano ipapakita niya sa Miss Universe kung ganito rin ba kaganda talaga ang ipapakita niyang laban sa Miss Universe so yun guys sila yung, guys, sila yung mga napili kong top 10 best portrait para sa akin dito sa nilabas kahapon ng Miss Universe so nanguna nga sa akin si Miss Greece si Miss Haiti si Miss Philippines si Miss France si Miss South Africa Singapore Puerto Rico Bolivia Peru and Dominican Republic sila yung mga mas sabi ko na talagang ay nako nakaka-interest at talagang kaabang-abang sa darating na Miss Universe but syempre tingnan natin kung ano pang ipapakita ng ibang kandidata sa mga susunod na araw dito sa Miss Universe 2021 kayo guys sino ba sa tingin ninyo ang best portrait para sa inyo please comment below para at least ma-share mo naman kung sino ang best portrait na photos para sa inyo dito sa Miss Universe so yon guys maraming maraming salamat po sa inyo yung lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko sa aking best friend na si Rona LV, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok at nakasuporta dito sa atin. Sa inyong lahat guys, maraming maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive, sabi ng ganon. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Alam!